জার্মানির বন শহর থেকে আছি আপনাদের সঙ্গে আমি খালেদ মহিউদ্দিন তারুণ্যের রাজনীতি বিশেষ করে গণ অধিকার পরিষদের থেকে নিয়ে কথা হচ্ছে এখন যে এটি আসলে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কিনা আতাত কিনা ষড়যন্ত্র কিনা এই তরুণ তার তরুণদের এই রাজনীতি নিয়ে কথা বলার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব জনাব নুরুল হক নূর জনাব নুরুল হক নূর আপনার কে স্বাগত জানাই আপনি সময় করে আমাদেরকে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে আরও রয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি জনাব সাদ্দাম হোসেন জনাব সাদ্দাম হোসেন আপনাকেও আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই আপনি আপনার ব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি জনাব নুরুল হক নূর আপনার কাছে আসতে চাই জনাব নুরুল হক নূর জানেন আপনি জানেন যে আসলে গত কয়েকদিন ধরেই মূলধারার গণমাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়ামে আপনাকে নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হচ্ছে সেই জন্য আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন একসাথে ছোট ছোট প্রশ্ন আপনাকে একসঙ্গে করতে চাই আমি আশা করব যে আপনি এই প্রশ্নগুলোর জবাব আপনার কাছ থেকে আমরা পেতে পারবো যদিও এর কিছু কিছু জবাব হয়তো আপনি আগে দিয়েছেন পরে দিয়েছেন তবু আমি একসাথে কিছু প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই জনাব নূর আমি শুরু করি আপনার অনুমতি নিয়ে জনাব নূর আপনি যদি বলেন আপনি ঠিক আছে আপনি দুবাইতে মেন্দি আল সাফাদির সঙ্গে সভা করেছেন ডিসেম্বরের শেষ দিকে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের সাইবার সেল থেকে একটা ছবি এডিট করে প্রচার করা হয়েছিল দাবি করা হয়েছিল তখনও গণমাধ্যমে বেশ হইচই হয়েছিল তখন আমি দেশে এসে এবছরের জানুয়ারিতেই সংবাদ সম্মেলন করে একাধিকবার টক শোতে আমি ক্লিয়ার করেছি সেই বিষয়টি ছয় মাস পরে আর নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়ার আসলে কোনো আপনার ব্যাখ্যা দিতে হবে না ব্যাখ্যা আপনি দিলেন আপনার ব্যাখ্যা দিতে হবে না আমি শুধু আপনার কাছে জানতে চাই যে মেন্দি মানে সাফাদি বা কারো সঙ্গে কি আপনি আটাইশ ডিসেম্বর দু হাজার দুপুর দুইটার সময় দুবাই সান হোটেলে কয়েকটি গাড়িতে করে গিয়ে সাতজনের টিম নিয়ে গিয়ে দুজন আলাদা করে গিয়ে কোথাও কারো সঙ্গে দেখা করেছিলেন না এইটা একেবারেই মিথ্যা কথা যে এই যে আপনি নাম বলেছেন এই হোটেলের নামও আমি শুনি নেই আর এরকম কারো সাথে আমি দেখাও আমার সাথে দেখাও হয়নি বরঞ্চ প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের সাথে এই এই মেন্দিয়ান সাফাদের মিটিং হয়েছে বিবিসি নিউজে পড়েছি সজীব অজের জয়ের সাথে ওয়াশিংটনে মিটিং হয়েছে সেটি আমরা এটি একটু এটি একটু ইরেলেভেন্ট তথ্য জনাব নূর আমি আপনার সাথে তাইলে আপনার ওই সফরে আপনার সাথে বাংলাদেশি ছাড়া বিদেশি কার কার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে কারোর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে কি না না আমি তো কারোর সাথে আসলে অ্যাকচুয়ালি বৈঠক করতে যাইনি আমি আমাদের যে প্রবাসী অধিকার পরিষদ নামে একটি সংগঠন রয়েছে তাদের নেতা কর্মীদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে মূলত সংগঠনটাকে গতিশীল করার জন্য গিয়েছি বাইরের কারোর সাথে দেখা হয়নি তবে বাংলাদেশি অনেকের সাথে দেখা হয় বিদেশি বিদেশি কারোর সঙ্গে আপনার কোনো বৈঠক হয় নাই না বিদেশি কারোর সাথে বিদেশি আমি যখন ওমান গেছি তখন ওমানের আপনার ওই রাজপরিবার কাতারের রাজপরিবারের লোকজনের সাথে দেখা হয়েছে কাতারের আপনার এবং ওমানের রাজপরিবারের সদস্যদের সাথে বাট অন্য কোন বিদেশিদের সাথে দেখা হয়নি দুবাইতে আপনার সাথে কোনো বিদেশি কারো কোনো বৈঠক হয় নাই আর কি আপনি পরিষ্কার করলেন ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে তাইলে আপনাদের আমি এখন কি বলবো আমি জানি না যে গণপরিষদের আহ্বায়ক জনাব রেজা কিবরিয়া যে অভিযোগটি আনলেন সেই অভিযোগটি কি একদম আকাশ থেকে আনলেন তার আগে আপনি যে বলেছেন যে আওয়ামী লীগের মিডিয়া সেল থেকে কিছু ছবি প্রকাশ করা হয় আপনি তার জবাবে যেরকম সেই সময় ছবি জি ছবি প্রকাশ করা হয় তার ছবি এডিট করে প্রচার করেছে সেটা এডিটেড ছবি সেটি আসলে প্রকৃত ছবি নয় জি কিন্তু রেজা কিবরিয়া বলেছেন যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং রেজা কিবরিয়া এটিও বলেছেন যে আপনি ওইখান থেকে দেখা করে ফেরার সময় একটি কালো ব্যাগ নিয়ে গেছেন তিনি অবশ্য জানেন না সেই কালো ব্যাগের মধ্যে টাকা আছে নাকি অন্য কি আছে এটি কেন বলছেন তাহলে এখন এটা আপনি জানেন এই বাহিরে গেলে আমরা বাংলাদেশে বিশেষ করে পাসপোর্ট তো সাথে সাথে রাখতে হয় মোবাইল থেকে আমার সাথে এমনিতেই সবসময় একটা ছোট্ট ব্যাগ ছিল ছোট্ট একটা পার্স ব্যাগের মধ্যে এটা সবসময় ছিল আমি যেখানেই গিয়েছি এয়ারপোর্টে দেখবেন আমি ছবিতেও পোস্ট দিয়েছি তো এখন এটা একটা আয়রনি যে রেজা কিবরিয়া হচ্ছে 
ছয় মাস পরে হচ্ছে এই আওয়ামী লীগের সাইবার সেলের অপপ্রচার এবং প্রোপাগান্ডাটি নতুন করে তুললেন কিন্তু গত ছয় মাসে কিন্তু দলের মিটিং এ কিংবা এটার ব্যাখ্যা তিনি চাননি যখন দল থেকে তাকে আমরা অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন তিনি এই দাবি আমি বিশেষ করে গণ অধিকার পরিষদের আপনার সাতার সাতাশি জন সদস্য ইতিমধ্যে একমত হয়েছে আপনার একশো আপনার আঠারো জন সদস্যের মধ্যে সাতাশি জন সদস্য একমত হয়েছে যে ডক্টর রেজা কিবরিয়া যে সমস্ত তৎপরতা চালাচ্ছেন বিএনপি ভাঙার কিংবা আগামী নির্বাচনে সরকারের সাথে গোয়েন্দা সংস্থার ফাঁদে পরে অংশ নিয়ে দলকে বিতর্কিত করার দেশের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার সেটার বিরুদ্ধে একশো সাতাশি জন সদস্য একমত হয়েছে যে রেজা কিবরিয়াকে নিয়ে দল করা যায় না তার ইম্পিচমেন্ট নিয়ে এখনো অফিসে আলোচনা চলছে আমরা বিকাল তিনটা থেকে মিটিং চালাচ্ছি এখনো শুধুমাত্র আপনার এই মিটিং এ অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের আলোচনাটি এখন পোস্টপন্ড আছে আজকের মিটিং এ এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে অপসারণের বিষয়ে দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আপনারা সেদিন ছাদের বৈঠকে রেজা কিবরিয়ার বাসার ছাদের বৈঠকেও তো তাকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটি কি আপনি একাই নিয়েছেন সিদ্ধান্তটি সেটি কোন গণতন্ত্রভাবে নিয়েছিল না সেদিন আমরা আলোচনা করেছিলাম অনেকের আলোচনা ছিল যখন আমার কাছে এটি অনেকের মতামত যখন আমি সাতাশি জনের মতামত পেয়েছি মানে দুই তৃতীয়াংশ অপসারণ করার জন্য তখন আমরা এখন সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যে আমাদের গঠনতন্ত্রের আপনার আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ ধারায় বলা আছে কিভাবে এই অপসারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে এখন আমরা সেই প্রক্রিয়ার দিকে হাঁটছি আজকের মিটিং এ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে রেজা কিবরিয়াকে নেওয়া হয়েছিল কোন প্রক্রিয়ায় রেজা কিবরিয়াকে নেওয়ার বিষয়টা ছিল আপনি জানেন যে আমাদের উত্থানটা ছাত্র আন্দোলন দু সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন এবং ডাকসু নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তো আমরা দল গঠনের আগে কিছু সিনিয়র মানুষ সে চাচ্ছিলাম যে দেশের এই ক্রান্তি লগ্নে তারা যেন তরুণদের সাথে রাজনৈতিক এই প্রক্রিয়া যুক্ত হয় কোন বিবেচনায় আপনাদের কাছে মনে হয়েছে যে তিনি সিনিয়র রাজনীতিবিদ তিনি কি এর আগে কত সিনিয়র রাজনীতি করেছেন এবং সেই সময় আমি যদি আরেকটু অন্যভাবে বলি আপনারা অনেক রকম ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছেন ভেবেছেন রেজা কিবরিয়া দিয়ে এটি সম্ভব হবে না সেরকম কিছু না আমরা প্রথমত ভেবেছি বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে অক্সফোর্ড থেকে পড়াশোনা করেছে এমন কোন রাজনীতিবিদ নাই সো গণ অধিকার পরিষদের জন্য এইটা একটা মানে উদাহরণ হতে পারে আঠাশ বছর পরে ডাকসু নির্বাচন হয়েছে তিনি হারবার্টে পড়িয়েছেন উনি তো এখন নাই উপদেষ্টা হিসেবে নাই উনি উপদেষ্টা হিসেবে বোধ হয় নাই এখন আমি 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 আরো মনে করলে আরো কয়েকজনের কথা আমি মনে করতে পারবো যাই হোক আমার একটা তথ্যের গ্যাপ থাকতে পারে তবে আমি মনে করেছি আমরা মনে করেছি তরুণরা যে আমরাও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষিত একদল তরুণ সহ তাকেও আমরা নিয়ে চলতে পারি সেই বিবেচনায় আমরা শুরু করেছিলাম বলতে গেলে এবং আপনার আহ্বায়ক কমিটি আপনি জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে তাকে নিলাম সেই প্রক্রিয়াটা ছিল আসলে সকলের আমাদের ছাত্র যুব শ্রমিক অধিকার যে অঙ্গ সংগঠন ছিল ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছিল তাদের মতামতের ভিত্তিতে আমি প্রস্তাব করেছিলাম আহ্বায়ক হিসেবে তার নাম জনাব নূর এটি আপনি একক সিদ্ধান্তে করেছিলেন আপনি এবং আপনার দুই একজন বন্ধু বান্ধব কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি তাকে নেওয়ারটাও না তাকে বহিষ্কারটাও না যারা সিদ্ধান্ত মেকিং করে থাকে তো গণ অধিকার পরিষদ ছোট সংগঠন হলেও কিংবা তার আগে আমরা যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া করবো ছোট সংগঠন হলেও আমাদের একটা কোর গ্রুপ ছিল সেই কোর গ্রুপে আলাপ আলোচনা করে আমরা একমত হয়েছি এখানে আমি চাইলে আসলে অনেক কিছু করতে পারি না তাহলে রেজা কিবরিয়াকে এতদিন বহিষ্কার করে ফেলতাম সো আমাদেরকে একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এটাই গণ অধিকার পরিষদে একটা ব্যতিক্রমী মানুষের মনে তৈরি করতে পেরেছিল রেজা কিবরিয়া যখন রেজা কিবরিয়া যখন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে তখন আপনি পাল্টা অভিযোগ এনেছেন আমরা এরকমই দেখেছি আপনি আপনি চাইলেও রেজা কিবরিয়াকে আমি আপনাকে বলতে শুনেছি আপনি জানতেন যে দুই সাল থেকে রেজা কিবরিয়া মানে 
কি করছেন সরযন্ত্র করছেন আপনি একটি জায়গায় এরকম বলেছেন যে 2019 সাল থেকে সরযন্ত্র করেছেন কিন্তু আমরা দেখেছি আপনি কিন্তু 2019 সাল থেকে তো পট বটে পরে তারা তাকে আপনি আহ্বায়ক করেছেন তখন কোনো সমস্যা হয়নি হঠাৎ করে আপনার একটা সমস্যা হয়েছে এটি একটি খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার আপনি যদি একবার একটু বলতেন সেটি হচ্ছে যে আপনি ভাই আমি একটু ক্লিয়ার খালেদ ভাই 30 সেকেন্ড আমাকে এটা ক্লিয়ার করতে হবে জি বলেন আপনি যদি দেখেন পত্রপত্রিকা আমি 19 সালের কথা বলি না আমি বলেছি 2000 টেলিভিশন 19 সালের কথা বলেছি আমাদের দলে আপনি 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 টেলিভিশন कनेक्शन एक একুশ সাল থেকে জানার পরে আপনারা মুখ খুলে তেইশ সাল থেকে ঠিক আছে এটি নিশ্চয়ই আপনি আরও ক্লিয়ার করবেন আমি শুধু আপনাকে জানাই যে আপনি উনার বিরুদ্ধে যে বড় অভিযোগ এনেছেন উনি আপনার বিরুদ্ধে আর্থিক অসুস্থতার অভিযোগ এনেছেন আপনি যে বড় অভিযোগ এনেছেন সেটি হচ্ছে যে বিএনপি ভাঙার চেষ্টার অভিযোগ বিএনপি যদি ভাঙে এবং তিনি যদি প্রধানমন্ত্রী হতে চান তাতে আপনার কি সমস্যা যেমন রুল লক্ষ্মী আপনি তো আর বিএনপি করেন না না এটা হচ্ছে আসলে আমরা বিএনপি করি এটা বিএনপি ভাঙার কোনো আপনার কি বলে এটা একটা গোয়েন্দা সংস্থার ফাঁদ বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার এবং বলা চলে একটি বিদেশে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের গোয়েন্দা সংস্থা যে বিএনপি থেকে দুর্বল করে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আবার রাখা আপনি কিভাবে জানেন আমরা বিভিন্ন তথ্য আমরা বিভিন্ন তথ্য নিয়ে জানতে পেরেছি তো আমরা এই সরকার সুবিধা পায় ক্ষমতায় থাকে এমন কোনো কাজ আমরা করব না যে কারণে আমরা घनी प्रोग्रामीण क्षुरधार जुक्ति प्रश्न आईने छात्र विशेष भलो छात्र से कि प्रश्न आसते चाहिए अपनी जो अनुमति दें जनब सदम जनब सदम हुसैन बर्तमान पेशा की बर्तमान छात्र हिसाब ढाका विश्वविद्यालय आईन विभाग के स्नक स्नकोत्तर सम्पन्न कर डेभलपमेंट स्टाडिज विभाग के अध्ययनरत रही अपनी को धरण टाका पैसा आर्न कर जिला सफरे ट्रेने चिकित्सा मणि 
আপনার আপুর তার নামে আচ্ছা আপনি যে আপনি ঢাকায় যে বাসায় থাকেন তা সেটি কি ভাড়া করেন না কেনা না ভাড়া করা বাসা ভাড়া করা বাসা তো ওই 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 সেটিও বলি সেটিও আপনাকে বলি আমি হলেই থাকতাম আমি আমার সার্জারির আগে আমি হলেই থেকেছি এবং এই সার্জারির পরে আপনি জানেন আমার জন্য সিডি বা ওঠা নিষেধ এবং আরো কিছু রেস্ট্রিকশন রয়েছে যে কারণে আমি আমার সার্জারি ইন্ডিয়া থেকে চিকিৎসার পরে আমি আমার বাবা মা এখানে আগে থেকে থাকতো এখানে বাবা মায়ের সঙ্গে থাকছি ঠিক আছে এই বাসাটির ভাড়া কে দিচ্ছে এই বাসাটির ভাড়া আমার বাবা মায়ের আয় রয়েছে আমার পারিবারিক আয় রয়েছে আমার বোনের আয় রয়েছে সব মিলে সেটা আমি বহন করি আপনি যে দেড় মাস বেঙ্গালোরে চিকিৎসা নিয়েছেন তাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে দেখুন আমাদের চেন্নাই আমি চিকিৎসা দিন ছিলাম এবং চেন্নাই চিকিৎসার জন্য খুব বেশি ব্যয় কিন্তু হয় না আমাদের এবং আমাদের বাংলাদেশের প্রাইভেট হসপিটালে যে ধরনের চিকিৎসা ব্যয় প্রয়োজন হয় সেখানে সেটি একই রকম কাছাকাছি রকমেরই চেন্নাইতে অ্যাপেলো হাসপাতালে আপনার স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি আছে সেটা খরচ সাত হাজার পাঁচশো ডলার পর্যন্ত হতে পারে বাংলাদেশের টাকায় আট লাখ বা নয় লাখ টাকার মতো সেটি হ্যাঁ সে ধরনের হতে পারে সে ধরনের আর সব মিলিয়ে প্রায় বিশ লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে না সব মিলিয়ে সেটি নয় সব মিলিয়ে চিকিৎসার জন্য যেটি খরচ সেটি দশ লাখের নিচেই থাকে সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে দশ লাখের সেটি আপনার পরিবার থেকেই এটি আসলে ব্যয় সংকলন করা হয়েছে হ্যাঁ পরিবার থেকেও আমরা অনেক সময় বহন করি আমি বলি সেটি আমাদের দলীয় ভাবে অনেক সময় সহায়তা করা হয় আমরা আমাদের দলীয় অভিভাবক রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ রয়েছে তাদের কাছে অনেক সময় সহযোগিতা গ্রহণ করি দলীয় নেতৃবৃন্দের কাছে থেকে যে সহযোগিতা নেন আপনারা বা সেটি কি ব্যক্তি সাদ্দাম হোসেন নেন নাকি ছাত্রলীগের মানে কোন অ্যাকাউন্টই মেনটেন করা হয় না সেটি জন্য তো কোন অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয় না আমরা আমাদের চলতি খরচের জন্য আমাদের সাংগঠনিক খরচের জন্য আমাদের দল থেকে একটি সাপোর্ট দেওয়া হয় সেটির মাধ্যমে আমরা আমাদের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি আপনাদের দল থেকেও একটি সাপোর্ট দেওয়া হয় আপনি এটি বলছেন কিন্তু সাদাম আমি যে ব্যাপারটি নিয়ে আসলে অনেক বেশি কথা হয় যে আপনার কাছে কি মনে হয় যে আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনি ঠাকুরগাঁও থেকে খুবই মেধাবী ছাত্র পড়াশোনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলেন লতে আপনি অনার্স করলেন মাস্টার্স করলেন তারপরে আপনি আসলে মানে প্র্যাকটিস বা আরও উচ্চ শিক্ষা যেটি আপনার জন্য খুবই সহজ ছিল সেটি না করে আপনি আবার ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে এখন মাস্টার্স করছেন এবং কোনো পেশায় অংশগ্রহণ করছেন না এটি কি কেরিয়ার হিসাবে আমরা ভালো কেরিয়ার মুভ বলতে পারি নাকি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট হওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক এটিকে একটি খুব লাভজনক পদ মানে টাকার অঙ্কে আমি লাভ ছাত্রলীগের ছাত্রলীগের পদটি একটি আদর্শিক পদ দেখুন আমরা বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির দিকে ঐতিহ্য রয়েছে এবং এই ছাত্র রাজনীতির চর্চা পৃথিবীব্যাপী একটি পরিব্যাপ্ত প্রক্রিয়া এবং এটি স্বাভাবিকভাবে আমার ছাত্র রাজনীতি শেষ হওয়ার পরে আমি পেশাগত জীবনে প্রবেশ প্রবেশ করব এবং সেটির জন্য আমার সব ধরনের সুযোগ রয়েছে সেটি আমি আইন পেশাতেও যেতে পারি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে শিক্ষার্থী হিসেবে অন্য পেশাও বেছে নিতে পারি কিংবা উচ্চতর শিক্ষাও কিন্তু বেছে নেওয়ার সুযোগ আমাদের রয়েছে এবং আমি যেটি মনে করি সেটা হচ্ছে যে আমরা রাজনীতি করি একটি আদর্শিক প্রেরণা থেকে যারা এই যুগে যুগে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তারা এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কারিগর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কারিগর এবং এখনো আমরা এই সমাজের যে প্রয়োজন রয়েছে দেশের যে প্রয়োজন রয়েছে মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হোক আমাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে অক্ষুণ্ণ রাখা হোক কিংবা দেশ এবং জনগণের প্রয়োজনে ছাত্র সমাজকে যেন প্রস্তুত করতে পারি সেটি কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মূল লক্ষ্য এবং একটি এটি লাভজনক কিংবা টাকা পয়সার হিসাব কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হিসাব এটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটির সঙ্গে আবেগ অনুভূতি বাঙালি তরুণদের স্বপ্ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্পন্দন অনুভব করার বিষয়টি সম্পৃক্ত রয়েছে আপনি যা বললেন তা তো অবশ্যই মানে খুবই আদর্শ কথা কিন্তু আমি যদি আপনাকে আপনাদের গঠনতন্ত্র থেকে একটু পড়ে শোনাই যে গঠনতন্ত্রের মধ্যে আপনাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে হচ্ছে দীর্ঘ সময়ের শিক্ষার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে একটি সহজলভ্য বৈজ্ঞানিক গণমুখী বৃত্তিমূলক কারিগরি মাতৃভাষা ভিত্তিক সার্বজনীন শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া এটা হচ্ছে আপনাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আপনি কি মনে করেন এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্রলীগ আদৌ কাজ করে নাকি ছাত্রলীগ কাজ করে শেখ হাসিনাকে এবং আওয়ামী লীগ সরকারকে আরও অনেক বেশি সময় ক্ষমতায় রাখার জন্য দেখুন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তর করা শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতি নিশ্চিত করা আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন দক্ষ গ্রাজুয়েট হয় আমরা যেন বিশ্বের শিক্ষা মানচিত্রে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান নিশ্চিত করতে পারি সেটির জন্য আমরা কাজ করি এবং আমরা যেটি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কর্মী হিসেবে শুধু নয় একজন সচেতন তরুণ হিসেবে যেটি মনে করি বাংলাদেশের তরুণদের ভাগ্য বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের ভাগ্য শেখ হাসিনার লড়াই শেখ হাসিনার অ
আগের সরকারের টোটাল বাজেটের চেয়ে বেশি যেই সরকার আমাদের কারিগরি শিক্ষা খাত যেটি আমাদের ছাত্র সমাজের অন্যতম লক্ষ্য যে আমরা কারিগরি শিক্ষায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসতে পারবো সেটি আমরা এক পার্সেন্ট থেকে সতেরো পার্সেন্টে নিয়ে আসতে পেরেছি আমরা গণমুখী শিক্ষার জন্য বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা যুগে যুগে লড়াই করেছে আজকে আমাদের সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতা এসেছে আমরা আমি শেষ করছি বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের জন্য বই নিশ্চিত করতে পেরেছি এবং এই শিক্ষা শিক্ষাকে ব্যয় করা এটিকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখা যে রাষ্ট্রীয় প্রবণতা আমরা মনে করি যে আজকের তরুণেরা যে প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হচ্ছে দক্ষ গ্রাজুয়েট হচ্ছে কর্মসংস্থানে যেতে পারছে শুধুমাত্র চাকরি করছে না চাকরিতে যেতে পারছে এবং সরকারি চাকরির মেধাবিত্তিক দক্ষ দক্ষতা ভিত্তিক হওয়ার কারণে আমাদের যে আগ্রহ বেড়েছে এটি শেখ হাসিনা সরকারের আইনের শাসন দূরদর্শী এবং তার উন্নতি রাইট সরকারি চাকরির কথা আপনি বললেন বলে বলছি আমরা কিন্তু এটি দেখতে পাচ্ছি যে ছাত্রলীগ করার একটি উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু পর্যায়ে সরকারি চাকরিতে ভালো সুযোগ পাওয়া অনেকে গর্ব করে বলছেন আমি ছাত্রলীগ করছি আমরা জানি যে প্রয়াত মরহুম এস টি ইমাম কিন্তু বলেছেন যে ছাত্রলীগ যারা করেছে তাদের চাকরিতে তারা অগ্রাধিকার পাবে আমরা কিন্তু মন্ত্রীদের স্পষ্ট হয়ে বলতে চাই এটির কোনো প্রশ্নই আসে না এটির কোনো প্রশ্ন আসে না কারণ বাংলাদেশের সরকারি চাকরি সেটি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আপনি নিজে খোঁজ খবর নিতে পারেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো ছেলে ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন শতভাগ এই শেখ হাসিনা সরকার শতভাগ দক্ষতা যোগ্যতা মেধার উপরে ভিত্তি করে আজকে সরকারি চাকরি নিশ্চিত করতে পেরেছে এবং যে কারণে আজকে এর আগে কিন্তু বিএনপি জামায়াতের সময় যখন ছিল আমি শেষ করছি সেটি যে ফিফা বিশ্বকাপের মতো চার বছর পর পর বিসিএস এর জন্য অপেক্ষা করতে হতো ছাত্র দলের ক্যাডার হলে সে সরকারি চাকরি পাবে এটির নিশ্চয়তা ছিল এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে রীতিমতো এক্সাম সেন্টার বানিয়ে তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতো আজকে কিন্তু আমাদের ইনস্টিটিউট অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আইবি এ থেকে একজন শিক্ষার্থী বুয়েট থেকে একজন শিক্ষার্থী তারও যে সরকারি চাকরির প্রতি আগ্রহ বেড়েছে এটির অনেক অন্যতম বড় একটি কারণ হচ্ছে যে আমরা মেধাভিত্তিক দক্ষতা ভিত্তিক যোগ্যতা ভিত্তিক ভর্তি চাকরির পরীক্ষা সেটি শেখ হাসিনা সরকার নিশ্চিত করতে পেরেছে এবং শেখ হাসিনা সরকারের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ কিন্তু এটিও জনাব সাদ্দাম হোসেন আপনি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন আপনি অনেক বিষয় অনেক বেশি করে খেয়াল করেন যে পুলিশ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সচিব থেকে যে কোনো প্রশ্নের কর্মকর্তা তারা প্রথম যে কথাটি বলেন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কোনো একটা বিপদে পড়ে দেখেন আমি ছাত্রলীগ করা মানুষ আমি অন্তত পক্ষে এত দূরে থেকেও আমি অন্তত পক্ষে দশ জায়গায় পনেরো জায়গায় শুনেছি তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বিসিএস এর যারা আসছেন তারা সবাই এই কথা বলেন যে দেখেন আমি ছাত্রলীগ করে আসছি এটি হচ্ছে স্থানীয়দের সাথে কথা বলার সময় বলেন এমনিও বলেন এটির কারণটা কি আসলে মানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জি ছাত্রলীগ করা আমি আমরা মনে করি একটা লাইফ স্টাইলকে বেছে না এবং ছাত্রলীগ করা অনেক বেশি গৌরবের একটি ভুইপোর সংগঠনের সদস্য সচিব হওয়ার চেয়ে ছাত্রলীগের একজন কর্মী হওয়া অনেক গৌরবের অনেক অহংকারের এবং এই দেশের প্রতি যে তারণা অনুভব করি এটি আসলে সম্পূর্ণ একটি আদর্শিক বিষয় এবং আমি ছাত্রলীগ করছি দেখুন আজকে ছাত্রলীগের একজন কর্মী হিসেবে বলতে পারি ছাত্রলীগ করা একজন কর্মী আজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগ করা একজন জেলা পর্যায়ের সভাপতি আজকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে রয়েছেন ছাত্রলীগ করা কর্মী আজকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি হচ্ছে ছাত্রলীগ করা কর্মী আজকে উদ্যোক্তা হচ্ছে কিছুদিন আগে কিছুদিন আগে প্রশ্নই আসে না প্রশ্নই আসে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এসে জনগণের ভোটের উপর ভিত্তি করে তরুণদের ভোটের উপর ভিত্তি করে কিছুদিন আগে ফরবেস থার্টি যে তিরিশ জন উদ্যোক্তাকে বেছে নিতে সেখানেও ছাত্র অসাধারণ মানুষ হওয়ার অনুপ্রেরণা পায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার স্পৃহা পায় এবং এই সস্তা রাজনীতি কিংবা পপুলিস রাজনীতি নয় আমরা যেন দিন বদলে রাজনীতি করতে পারি সমাজ বদলে রাজনীতি করতে পারি শহীদের রক্তের প্রতি আমাদের ঋণ পূরণ করতে পারি ছাত্রলীগ আজকেও সেটি করে যাচ্ছে আমার আমি শুধু এই ব্যাপারে এই প্রসঙ্গে চাকরি প্রসঙ্গে আমি শেষ প্রশ্ন করি যে এই কথা কি ঠিক যদি কেউ ছাত্র অবস্থায় ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য কোন সংগঠন করে পুলিশের রিপোর্টের যেটা যায় সেটা তার সরকারি চাকরি প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরি পাওয়া তার জন্য একটু দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায় সে যদি বিএনপি করে প্রশ্ন আসে না প্রশ্ন না সেটি আমাদের আমাদের বর্তমান সময়ে আপনি খোঁজ খবর নিলেই জানতে পারবেন সেটা এখন আমাদের চাকরির পরীক্ষার পরে যে ভেরিফিকেশনটি হয় সেই ভেরিফিকেশনে কিন্তু ফৌজদারি মামলা রয়েছে কিনা সেটি যাচাইবাতাই করা হয় ফৌজদারি মামলা রয়েছে কিনা কারো রাজনৈতিক আদর্শ রাজনৈতিক বিশ্বাস এটি দেখার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই এবং আমরা এই শেখ হাসিনার দক্ষতা ভিত্তিক সরকারি চাকরি পদ্ধতি সেটি নিশ্চিত করেছে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা একটু জনাব নুরুল হক নুরুর কাছে যাব তবু আমি একটি দর্শকদের কথা একটু বলে রাখি যে আমরা প্রশ্ন করেছিলাম দর্শকদের কাছে যে বাইডেন প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে
অধিকার পরিষদ যখন কোন টাকা পয়সা দেয় বা টাকা পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি নিজেকে সেটার প্রধান উপদেষ্টা করে রেখেছেন এবং টাকা পয়সা যা আসছে সেটি আপনার কাছেই থেকে যাচ্ছে এবং সেটির ক্ষেত্রে আপনি জনাব রেজা কিবরিয়াকেও কোনো জায়গা দেননি এবং আপনার বিরুদ্ধে সেরকম একটি অভিযোগ ওঠানো হয়েছে আপনার একটু কথা শুনবো আমাদের আরো কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে এই অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে আর্থিক আর্থিক যে বিষয়টি নিয়ে বা অন্যান্য যে রেজা কিবরিয়া ভাই অভিযোগ করেছে আমি প্রথমেই আপনাকে বলেছি দেখেন অভিযোগটা সে কোন সময় করেছে যখন দল থেকে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে আমরা অপসারণের প্রক্রিয়ায় আগাচ্ছি দলে থাকা অবস্থায় বা এই প্রক্রিয়ার আগে মানে 18 তারিখের আগে তিনি কিন্তু এ নিয়ে মিডিয়াতে একটি টাটুস বলেন নাই কারো সাথে শেয়ার করেন আপনি খালেদ মহিউদ্দিনও জানেন নাই কোন পত্রপত্রিকা জানেন তাহলে এতদিন তিনি কেন বলেন নাই যদি এরকম शकत महम्मद बहिष्कार कर दृश्यमान एक प्रक्रिया छोड़ने शुदुम्र को राजनीतिक दल नेता इनगेज ना शुद्ध रेजा किबरिया जो अने के शुरू दिखे इनगेज छो তারা সরে গেছে কাজে এটা একটা দৃশ্যমান প্রক্রিয়া ছিল যাই হোক তারপর আপনি যেটা বলেছেন আমি তারপরে সেটা বলছি প্রবাসী অধিকার পরিষদের কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান সংগঠন ছোট সংগঠন হলেও তাদের একটা আর্থিক নীতিমালা একটা আর্থিক কমিটি থাকে আর গণ অধিকার পরিষদের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটা আর্থিক কমিটি আছে একটা অডিট কমিটি আছে এবং প্রবাসী অধিকার পরিষদ আমাদের একটা শুভাকাঙ্ক্ষী সংগঠন তারা আমাদের বিভিন্ন মানবিক কার্যক্রম কিংবা যখন প্রোগ্রাম হয় সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করে সেটা গণ অধিকার পরিষদের অর্থ কমিটি টু প্রবাসী অধিকার পরিষদ অর্থ কমিটি এখানে ব্যক্তি কোনোভাবেই কানেক্টেড হওয়ার সুযোগ হ্যাঁ প্রবাসী অধিকার পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা বিপি নূর রেজা কিবরিয়া নয় কেন আমাদের যদি আপনি কার্যক্রম গুলো দেখেন প্রথমে দু সালে একটি ছাত্র সংগঠন তারপরে ২০ সালে যুব সংগঠন যুব অধিকার পরিষদ তারপরে শ্রমিক অধিকার পরিষদ শ্রমিক সংগঠন তারপরে প্রবাসী অধিকার পরিষদ প্রবাসী সংগঠন এবং সর্বশেষ পেশাজীবী সংগঠন গঠিত হয়েছে এই সব সংগঠনগুলো গঠিত হয়েছে দু সালের আগে তখন আমি দু সালের সাতাইশে মার্চ আমি ছাত্র যুব শ্রমিক পেশাজীবী অধিকার পরিষদের সমন্বয়কারী হিসেবে আমি দায়িত্ব পাই দু সালের সাতাইশে মার্চ এবং প্রবাসী অধিকার পরিষদের তার আগে থেকে প্রধান উপদেষ্টা ছিলাম রেজা কিবরিয়া আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন দু হাজার একুশ সালের ছাব্বিশে অক্টোবর দল ঘোষণার পর তো এই ছাত্র যুব শ্রমিকের যে আমি সমন্বয় কিংবা প্রবাসী অধিকার পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা এটি কিন্তু আগে থেকেই চলে আসছিল তারপরেও আমি রাজনৈতিক দলের সদস্য সচিব হওয়ার পরে ছাত্র যুব শ্রমিক আমাদের অঙ্গ সংগঠনগুলো পরিচালনায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা প্রবাসী অধিকার পরিষদের দশ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা করে দিয়েছি তারা আমাকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সম্মানিত করে ওই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সংগঠকদের একজন যেটা শুরু থেকে আমি ছিলাম এটাই আর এর বাইরে কোনো না রাজনৈতিক দলের প্রধান রাজনৈতিক দলের নির্বাচন কমিশনের বিধিমালা অনুযায়ী প্রবাসী কোনো অঙ্গ সংগঠন থাকতে পারবে না সেই বিবেচনায় তারা যেহেতু আমি আগে থেকে ছিলাম আমাকে দেখে मासूद करीम करीम आगे परिचय কারণ কি আমি কেন এই প্রশ্নটি তুলছি আপনি এখন যে মাসুদ করিমের সাথে রেজা কিবরিয়ার সখ্য লেনদেন ও ষড়যন্ত্রের কথা তুলছেন তা আপনি আসলে অনেক আগে থেকে জানেন কিন্তু আপনি নিয়ে চুপ ছিলেন আপনার মানে আপনার মোসাদের কানেকশন নিয়ে প্রশ্ন করার কারণে কি আপনি এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন কিনা এখন নো খালেদ ভাই আপনি আমাদের অবস্থান পরিষ্কার দেখেন 18 তারিখ রাতে সমকালে নিউজ হয়েছে সেখানে স্পষ্ট হয়েছে যে আঠারো তারিখ রেজা কিবরিয়ার বাসার সাদে মিটিং হয়েছে সেখানে রেজা কিবরিয়া যে কোনো মুহূর্তে অপসারণ হতে পারে কাউন্সিলের মাধ্যমে এই বিষয়টা আঠারো তারিখ নিউজ হয়েছে কারণ সে মিটিং এর বরাদ্দে সেই মিটিং এর এজেন্ডাই ছিল রেজা কিবরিয়া কেন দলীয় প্রোগ্রামে না থেকে 
এই এই গোয়েন্দা সংস্থার ফাদের প্রোগ্রামে যাচ্ছে নিয়মিত সো এই অভিযোগটা তো আগে থেকে আসছে এবং প্রোগ্রামটা দৃশ্যমান আগে ছিল আমি কোনো নতুন অভিযোগ দেইনি এবং আমার ব্যক্তিগত কোনো অভিযোগ নেই এটা দলের নেতা কর্মীদের অভিযোগ এবং বিএনপি এ কারণে শওকত মাহমুদ সাহেবকে বহিষ্কার করেছে 2000 আপনি বিএনপি এর বহিষ্কারটা একটু পাশে রাখেন কিন্তু 2019 সাল থেকে এই মাসুদ করিম এবং শওকত মাহমুদ মাহমুদের সহায়তা নিয়ে আপনারা কি বেশ কিছু কর্মসূচিতে যোগ দেন নাই জনাব নূর এবং একটি কথা কিন্তু একটি কথা একটা কিন্তু কিন্তু এরকমও আছে আমি একটু আপনার অনুমতি নিয়ে একটু বলি যে আপনি শওকত মাহমুদ মারফত মাসুদ করিমের কাছ থেকে 28 লাখ টাকা গ্রহণ করেছেন এরকম একটা অভিযোগ আছে হাইকোর্টের একটি সমাবেশে 5000 লোক নিয়ে উপস্থিত থাকার কথা ছিল আপনি সেই সমাবেশ না করে সমাবেশে না হয় তারা টাকা ফেরত চেয়েছিল এই অভিযোগ সম্পর্কে কি বলবেন আচ্ছা রাইট খালেদ ভাই আপনি দেখেন 2019 সালে আমার সহকর্মী আমার খুব তাকে আমি একটা দিকে তার গুণটা আমি পছন্দ করি অনেক পড়াশোনা করে সাদ্দাম হোসেন আমরা একসাথে কাজ করেছি তো ডাকসুতে আমি 11000 ভোট পেয়েছি ঠিকই কিন্তু হলে যেহেতু পুরোটাই দীর্ঘদিনের ছাত্র রাজনীতি এবং সরকারে থাকায় ছাত্র লীগের একটা আধিপত্য কাজী হলে থেকে প্রকাশ্য আমার দলের আমার সংগঠনের রাজনীতি করার মতো তখন ইউনিভার্সিটিতে 11000 ছাত্রের মধ্যে 110 জন ছিল না তো কাজী পাঁচ হাজার কিংবা পাঁচশো কর্মীও তখনকার আমার কোনো মিছিলে ছিল না এটা আপনি তখনকার পত্র পত্রিকা দেখলে দেখতে পারবেন তো এই যে অভিযোগ এটা একেবারেই ভিত্তিহীন এখন আমাকে আমার ইমেজ ক্ষুণ্ণ করার জন্য আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এই সমস্ত কথাগুলো বলা হচ্ছে আমি একটা কথা আপনাকে বলি আপনার দরকার কোনো টাকা নেই আমি বলি শওকত মাহমুদ একজন প্রেস ক্লাবের একাধিক বারের আপনারই এই পেশার সাংবাদিকদের নেতা ছিলেন প্রেস ক্লাবে বিভিন্ন প্রোগ্রামে গিয়েছি সেমিনারে গেছি তার সাথে দেখা হয়েছে সাক্ষাৎ হয়েছে আমার কাছে স্বাভাবিকভাবে আমি বলি খালেদ ভাই আমাদের বিশেষ করে দু সাল থেকে বিশেষ করে বর্তমান সরকারের অত্যাচার নির্যাতন নিগ্রহে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এই ফ্যাসিবাদের পতন হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই দেশের মানুষ একটা মুক্ত বাতাসে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারবে কাজী এদের পতন কিভাবে ঘটানো যায় দিনে রাত্রে ধ্যানে জ্ঞানে এরকম একটা ভাবনা আমার ছিল আমার সহকর্মীদের ছিল তখন অনেকে বলেছে যে এরকম এক আন্দোলন হচ্ছে এই আওয়ামী লীগ বিএনপি থাকবে না একটা বিকল্প সরকার গঠিত হবে এই সরকারের পতন হবে তো তোমাদের সেখানে অবস্থান কি হবে স্বাভাবিকভাবে সরকার বিরোধী কোনো তৎপরতার কথা যদি বলা হয় সেখানে আমাদের প্রাথমিকভাবে নৈতিক মোরাল গ্রাউন্ড থেকে দলীয় পজিশন থেকে অবস্থান থাকবে তারপরে যখন আমি একটু শুনে আমার শেষ করতে দেন আমি যখন বলেছি যখন তারা যখন বলেছে তখন আমি বলেছি না আপনারা যেটা বলতেছেন এইটা তো মনে হচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থার ফাঁদ সরি এই ধরনের কোনো আত্মঘাতী হটকারী কাজে আমরা থাকবো না জাস্ট এই 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 পর্যন্ত যারা আমার সাথে এটা শেয়ার করেছিল আমাদের এই পর্যন্ত যে কারণে আমাকে কোনো প্রোগ্রামে তাদের কোনো প্রোগ্রামে একটা ছবি ভিডিও ফুটেজ দেখাতে পারবে না ইনসাফ কিংবা তার আগের প্রোগ্রাম কিংবা কোন প্রোগ্রামে আপনার কথাও রেজা কিবরিয়ার প্রসঙ্গে আসছে যে অভিযোগটি আসলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এতদিন তোলা হচ্ছিল যে কোন না কোন একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে আপনারা কি সেই ষড়যন্ত্র করছিলেন আসলে বা সেই ষড়যন্ত্রের মুখ কি আপনার খালেদ ভাই ষড়যন্ত্র করার মতো অবস্থানে আসলে প্রকৃত অর্থে আমি এবং আমার সহকর্মীরা নেই কারণ সবে মাত্র ছাত্র রাজনীতি শেষ করে জাস্ট জাতীয় রাজনীতিতে পা রেখেছি উদীয়মান একটা সংগঠন তৈরি হচ্ছে কাজী আমরা প্রধান সরকারি দল না প্রধান বিরোধী দল না কাজী সেই ধরনের ষড়যন্ত্র করার মতো অবস্থায় কিংবা আসলে সক্ষমতা আমাদের এই সরকার পতনের জন্য যা করার দরকার তাই করতাম যদি আমার সেই ম্যান পাওয়ার মানি পাওয়ার থাকতো ওকে এই সরকার পতনের জন্য চাইলে আপনি ষড়যন্ত্র করতে পারতেন আমরা একটু যা করার চাই করতাম জনাব সাদ্দাম হোসেনের কাছে আমি একটু যাই জনাব সাদ্দাম হোসেন আমি আবারও একটু এবার একটু ছাত্রলীগের প্রসঙ্গে আসি যে জনাব সাদ্দাম ছাত্রলীগ এ বছর এ বছর বা আপনারা কিভাবে মানে ফিনান্সিয়াল ইয়ারটা ভাগ করেন এ বছর কত টাকা চাঁদা হিসাবে পেয়েছে এইটার কি কোনো হিসাব আছে আপনার কাছে প্রথমত আমি যেটি চেষ্টা করছিলাম আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়ে আন্দোলন এবং আতাতের সঙ্গে আমার গাড়ির নাম্বারের সম্পর্কটি খোঁজার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না আমি কথা বলতে বলতেই ভাবছিলাম কফি খাচ্ছিলাম কফি রায়ের মানে কফিটা কে দিয়ে গেছে এটা রায়ের উৎস কি সেটা সম্পর্ক আমার আসলে জানা নেই আর একটি বিষয়ে আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আজকে ডয়েচে ফেলে কিংবা একজন উপস্থাপক এটি কিন্তু আমাদের নির্ধারণ করার সুযোগ নাই যে আসলে এই মুহূর্তে গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব কে 
এবং আইনগতভাবে কিংবা তাদের যে গঠনতন্ত্র রয়েছে সেটি অনুযায়ী তিনি সদস্য সচিব না বহিষ্কৃত সদস্য সচিব এই প্রশ্নটি কিন্তু রয়েছে এটি কিন্তু আমাদের নির্ধারণ করে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং আগের আলোচনা আমরা তাকে সদস্য সচিব বলতে পারি কিনা ঠিক আছে এই প্রশ্নটি ভ্যালিড প্রশ্ন এই প্রশ্নটি ভ্যালিড প্রশ্ন অনেকেই এই প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই জনাব নূর দিবেন আমি একটু আমি একটু আপনি যদি আপনি যদি অনুমতি দেন জনাব সাদ্দাম আমি একটু সংযুক্তি বলি আমি তরুণদের রাজনীতির ক্ষেত্রে যেখানে আতাত আন্দোলনের রাজনীতির জায়গাটা আমি বলতে চাইছিলাম সেইখানে ক্ষেত্রে আপনারা যেহেতু রাজনীতি এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আমি আপনাদেরকেও প্রশ্নের মাধ্যমে আপনাদের জায়গাটার থেকে জবাবদেহি করতে চাইছিলাম বা আপনাদের অনুভূতি নিয়ে প্রশ্ন করছিলাম যে এই অর্থের উৎসগুলি আসলে কোথায় কারণ যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে এই অর্থটা একটা খুব বড় ব্যাপার আপনি আইনের ছাত্র আপনি খুব ভালো করে জানেন জানো সাদ্দাম হ্যাঁ অবশ্যই এবং সে কারণে কিন্তু আজকে যে আর্থিক অসুস্থতার বিষয়গুলো এসেছে এবং মানি পাওয়ারের কথা নুরুল হক নুর বলছিল চারশো কোটি টাকা ডক্টর রেজা কিবরিয়া এই কথাগুলো বলেছে এবং এই আর্থিক অসুস্থতার বিষয় যদি বলি তাহলে কিন্তু নুরুল হক নুরের বিরুদ্ধে আর্থিক অসুস্থতার অভিযোগের বিষয়টা কিন্তু নতুন নয় বারবার এই অভিযোগগুলো এসেছে এবং যখনই আমরা তুলিনি আমরা তুলিনি আমি বলছি ডক্টর রেজা কিবরিয়া তুলেছে অভিযোগ তুলেছিল এবং সেই সময় পাল্টা অভিযোগ পাল্টা বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেছিল সিলেটে বন্যা দুর্গতদের টাকা তিরিশ লাখ টাকা সেটি সেটি কোথায় ব্যয় হয়েছে সেটি নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল এবং সদস্য সচিব প্রধান উপদেষ্টা প্রবাসী অধিকার পরিষদ তৈরি করে প্রধান উপদেষ্টার পদ নিয়েছে এবং তাদের দলীয় অ্যাকাউন্টে কোনো ধরনের টাকা আসতো না ব্যক্তিগত চ্যানেলে নুরুল হক নুর সেই টাকাগুলো নিত এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতো এবং বলা হয়ে থাকে সেগুলো নিজের ব্যক্তিগত কাজে এর সঙ্গে তার রাজনীতির কোনো সম্পর্ক ছিল না আর এবং আমরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত রয়েছে এটি একটি ছাত্র সংগঠন এবং এটি স্বাভাবিকভাবে আমাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আপনি যেহেতু গঠনতন্ত্রী পড়েছেন সেখানে আমাদের চাঁদার একটি নির্ধারিত হার রয়েছে এবং আমাদের কাউন্সিল যখন হয় কাউন্সিলের সময় কিন্তু আমরা যেহেতু অনেক প্রত্যাশী থাকে এই বিভিন্ন পদের বিষয়ে সেখান থেকে আমরা কাউন্সিল ফর্ম মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করে সেখান থেকে আমাদের কিছু টাকা রয়েছে আমাদের রূপালী ব্যাংকে আমাদের একটি জনতা ব্যাংকে আমাদের একটা অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং সেখানেও কিন্তু আমাদের টাকার পরিমাণ একটি সুনির্দিষ্ট টাকার পরিমাণ সেটি রয়েছে আমাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে আমার বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের চাঁদার উপরে নির্ভরশীল থাকে এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা যারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দ রয়েছে তাদের কাছেও আমরা অনেক সময় এই বিষয়ে সহযোগিতা গ্রহণ করে থাকি জনাব সাদাম আমি আপনাকে আপনার গঠন মানে গঠনতন্ত্রটি প্রায় আপনার পুরোপুরি মানে মুখস্থের মতোই আছে সেই জন্য আমি একটু আপনাকে গঠনতন্ত্রের চার চারই তো বোধহয় না ছয় 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 যেটি সাংগঠনিক কাঠামো ছাত্রলীগ সাংগঠনিক দিক দিয়ে আপনি দেখেন এখানে অনেকগুলি কমিটি আছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি আছে সংসদ কমিটি আছে জেলা কমিটি আছে উপজেলা কমিটি আছে থানা আছে ইউনিয়ন আছে ওয়ার্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় বিভক্তি ইউনিট আছে মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় শাখা মাধ্যমিক বিদ্যালয় শাখা আছে মহানগর উত্তর দক্ষিণ আছে আপনি জানেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ এরকম অনেকগুলি শাখা আছে আপনাদের গঠনতন্ত্রের তেইশ অনুযায়ী এটি ঠিক প্রত্যেক সংসদস্য মাসে বিশ টাকা করে চাঁদা দিবেন অন্যরা পনেরো টাকা দেবেন কেউ দশ টাকা দিবেন পাঁচ টাকা দিবেন ওই চাঁদা দিবেন তিন মাস চাঁদা বাকি থাকলে সেটা হবে কিন্তু আপনি যদি পঁচিশ খেয়াল করেন আপনি দেখবেন যে এখানে একটি তহবিল বলে একটি ব্যাপার আছে যেটি হচ্ছে পঁচিশের খ যেটি আপনাকে অ্যালাউ করে আপনার সংগঠনকে অ্যালাউ করে চাঁদা এককালীন অনুদান সদস্যের চাঁদা ছাত্রলীগ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তকাদির বিক্রয় লোধ অর্থ ইত্যাদি তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতা প্রত্যেক শাখারই আছে আমি সেখান থেকেই জানতে চাইছিলাম আপনাদের প্রত্যেক শাখা যে এই চাঁদাগুলি গ্রহণ করে বিভিন্ন জায়গা থেকে আঞ্চলিকভাবে কারণ যে যেভাবে পারে সেটা করতে পারবে সেটি কেন্দ্রীয়ভাবে আপনাদের জানায় কি না সেটির কোনো অডিট হয় কিনা সেটির কোনো হিসাব আছে কিনা এই বছর আপনারা কত টাকা চাঁদা পেয়েছেন দেখুন আমাদের যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেখানে বিশ লাখ টাকার মতো রয়েছে এবং আমাদের এই টাকাগুলোর চিকিৎসা তহবিলের বিষয়ে কিন্তু আমাদের এই আমাদের যে মূল তহবিল রয়েছে ছাত্রলীগ কর্মীদের চিকিৎসার সহায়তার বিষয়ে আমাদের গঠনতন্ত্র সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে এবং এইগুলো নয় আমাদের কিন্তু ছাত্রলীগের বিভিন্ন প্রকাশনা থাকে আমাদের আগস্টে যে প্রকাশনাটি হয় মাতৃভূমি আমাদের গঠনতন্ত্র আমাদের ঘোষণাপত্র এগুলো কিন্তু আমাদের স্টল থেকে বিক্রয় করা হয় আমাদের যে পার্টি অফিস রয়েছে সেখান থেকে আমাদের দলীয় পুস্তিকাগুলো আমরা প্রকাশ করি এবং দেখুন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ তো পঞ্চাশ লাখ নেতাকর্মীর সংগঠন এবং একই সঙ্গে কোটি শিক্ষার্থীর সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সংগঠন সে কারণে আমাদের দলীয় কার্যালয় থেকে আমরা কিন্তু প্রকাশনা গুলো বিক্রয় করে আমরা যথেষ্ট টাকা আয় করি সেটির মাধ্যমে আমাদের দলীয় কর্মকান্ড আমরা পরিচালনা করি আমার কোন অসুবিধা নাই
স্বাভাবিক ভাবে আমাদের বাৎসরিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটি করার চেষ্টা করি যে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তে আমি যেহেতু বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্র নির্বাহী সংসদের দুই বছরের সময় সীমা এক বছর পরে আমরা একটি হিসাব করি এবং সেটি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্র নির্বাহী সংসদের মাধ্যমে গঠিত একটি টিম নিয়ে এবং যখন কাউন্সিল হয় কাউন্সিলের পূর্বে আমাদের কিন্তু সম্পূর্ণ বাৎসরিক যে ব্যয় রয়েছে কাউন্সিলের পূর্বে সমস্ত ধরনের বাৎসরিক ব্যয় সেগুলোর ভাউচার সহ সার্বিক বিষয়গুলো কাউন্সিলরদের কাছে উপস্থাপন করতে হয় এবং কাউন্সিলরদের মতামতের ভিত্তিতে কিন্তু আমাদের ব্যয়টি কাউন্সিল অধিবেশনের সময় এটি চূড়ান্ত করা হয় এবং অনুমোদন পায় জনাব সাদ্দাম আপনাকে ধন্যবাদ আমি এইবার একটু দ্রুত করে জানতে চাইছি জনাব জনাব নূর যে অভিযোগ আসলে জনাব সাদ্দাম হোসেন তুললেন সেই অভিযোগটা কিন্তু অনেকটা এরকম এবং আমাদের রিসার্চ টিমও কিন্তু এরকম অভিযোগ করছে দলের আয় ব্যয়ের হিসাব স্বচ্ছতা নিয়ে যারাই কথা বলেছে তারা আপনার বৈরিতার শিকার হয়েছে এর আগে সর্বসম্মত দায়িত্ব দেওয়া অর্থ সম্পাদককে আপনি সরিয়েছেন বলা হচ্ছে নিজের অনুগত একজনকে সেই পদে বসিয়েছেন এত ছোট পরিসরে যেই মানে সংগঠনকে আপনি নিজেই অনেক ছোট বলছিলেন কর্তৃত্ব সম্পদ নিয়ে এরকম স্বেচ্ছাসারিতা করার পরও সরকারের দুর্নীতি আয় ব্যয়ের হিসাব নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আপনি কতটা যৌক্তিক মনে করেন জনাব নূর তো আমার আপনার ডয়চেবলের একটা টিমকে পাঠান আমার দলের এই অর্থ বিষয়ে তথ্য নেওয়ার জন্য পাবেন আমি তো বলেছি আমাদের অর্থ কমিটি এসে অডিট কমিটি এসে কেন তারপর আমাকে আসলে আমি কি কোনো কাজ করতে পেরেছি যা সিদ্ধান্ত হচ্ছে মিটিং এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে রেজুলেশন আছে আপনি খাতা গুলো চেক করতে বলেন অনুমান নির্ভর কথা অনেক কিছু শুনে আপনি বলবেন না আপনি কি আসলে গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব এটির একটু ব্যাখ্যা দেন কারণ এটি আমাদের দর্শকরা এর কাছে ব্যাখ্যা চাইছেন সাদ্দাম তো চাইলেন আর নিশ্চয়ই আপনি বলবেন আপনার নিয়মতান্ত্রিক অনুযায়ী আমি দলের সদস্য সচিব তবে আমাকে কিছু কথা বলতে হবে আপনি এক মিনিট সময় দিবেন যে সাদ্দাম হোসেন গণ অধিকার ছাত্র অধিকার প্রবাসী অধিকার পরিষদ নিয়ে অনেক কথা বললো তার মানে আমরা যে বাংলাদেশে একটা সম্ভাবনাময় সংগঠন হচ্ছি যেখানে সাদ্দাম হোসেনের মতো একজন মেধাবী ছাত্র নেতা ছাত্রলীগের মতো সংগঠনের সভাপতি ডিটেলস খোঁজ খবর রাখছেন কিন্তু আমি একটু তাকে জানতে চাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী চার বছরের চার বছরের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয় সাদ্দাম হোসেন কিভাবে এগারো বারো সেশনে ভর্তি হয়ে এখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকে আমি আমি একটু বলি না আমার কথা বলতে দেন আমার কথা বলতে দেন যেই সাদ্দাম হোসেন ছাত্রলীগের এত কৃতিত্বের কথা বলছেন সাদ্দাম হোসেন কি বুয়েটে আবদার হত্যা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আবু বকর হাফিজুর হত্যা রাবিতের আপনারা ফারুক হত্যা এই হত্যার দায় নেবেন না ছাত্রলীগের ছাত্রলীগকে একেবারে দুধে ধোয়া তুলসী পাতা সংগঠন ছাত্রলীগের যে অপকর্ম দুই হাজার কোটি টাকা এক ছাত্র জেলা ছাত্রলীগ নেতার পাচার করা ধর্ষণ হত্যা ভোট ডাকাতি এই যে বিরোধী দলের চলমান আন্দোলন সংগ্রামে হামলা মামলা ছাত্রলীগ করছে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিজা নীতি দিয়েছে ছাত্রলীগের এই গুন্ডামি ঠেকানের জন্য এই দায়ও ছাত্র সাদ্দাম হোসেনের নেওয়া উচিত এই সংগঠনের সভাপতি হিসেবে সেটি আমরা সাদ্দাম হোসেনকে জানতে চাই আপনি আপনার প্রসঙ্গে আসেন আর্থিক নিয়ম এবং আপনি সঙ্গ আপনি সদস্য সচিব কিনা এবং তারপরে আরো কিছু বিষয় আপনার সাথে একটু বলতে হবে সেগুলি যদি আপনি বলেন আমি বলেছি যে নিয়মতান্ত্রিক অনু নিয়মতান্ত্রিক এবং গঠনতান্ত্রিক অনুযায়ী আমি গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব আজকে আপনার এই টকসোর যে যিনি এসেছেন তিনিও দেখছেন আমাদের মিটিং চলে সো এখন আপনার কাছে যদি মনে হয় থেকে <laughs> উইদাউট কোনো মিটিং সিটিং ছাড়া তিনি কাউকে সদস্য সচিব হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন এইটা ব্যক্তি আক্রোশের ফলে এটা তিনি এবং আমি যতদূর জানি তিনিও দিয়ে তার দেশে ফেসবুক পেজের যে এডিটর এরা এই কাজটা করেছে কিন্তু এটা তো তিনি 
আর কোন নিয়ম নীতি মিটিং করে করে না আমরা যে কার্যক্রম গুলো করছি প্রতিটি পদক্ষেপ মিটিং করে সদস্যদের স্বাক্ষর সহ রেজুলেশনে আপনার রেজুলেশন করে সো কিভাবে আমাদের কার্যক্রম অবৈধ হয় আপনার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয় বা সদস্য সচিব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে আর আর্থিক অনিয়ম নিয়ে আপনি বলছিলেন যে আসলে সব সময় সব জায়গায় সেটি স্বচ্ছতার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আপনার মানে দলের আয়বে নিয়ে দলের ভিতরে কথা বললে সেটি আপনার বৈরিতার শিকার হয় সেই অভিযোগটি সম্পর্কে যদি একটু বলেন আপনি তাদেরকে বাইর করে দেন বা তাকে সরিয়ে দেন ক্ষমতা থেকে যদি কেউ আপনার ইয়া নিয়ে প্রশ্ন করে আপনি আপনি শিক্ষিত মানুষ হয়ে বুঝে যদি একই কথা বারবার বলেন এখানে আমি চাইলে কি কাউকে অব্যাহতি বা বহিষ্কার করতে পারবো আমার তো একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমরা যেটা বলেছি যে রেজা কিবরিয়াকে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় আমরা এই নিষ্পত্তি এই অব্যাহতি দিতে পারিনি আমরা আজকে এই যে আপনার তার অপসারণের জন্য আজকে সদস্যদের এই তলবি সভা চলছে সেই সভা থেকে আপনার তাকে নোটিস করা হবে সাত দিনের মধ্যে তিনি জবাব সরি এর আগে চিঠি দেওয়া ছিল তিনি জবাব দেননি আজকে তাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া আমি কার্যালয় থেকে আপনি কথাটি যুক্ত হয়েছে রাইট আপনি এই কথাটি বলেছেন কিন্তু আপনি তো এই কথাটিও বলেছেন আপনি বারবার বলছেন আপনি এটি পারেন কিনা আপনি এই কথাটি তো বলেছেন যে আমাকে পীর মেনে রাজনীতি করতে হবে বলেছেন এটা কোথায় বললাম ভাই এই ধরনের কথা আপনি কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছেন দ্যাটস খুব ইন্টারেস্টিং যেমন আজকে নাসিদ্দিকি নাজমুল আলম আপনাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে বিপি নুরকিনে একটা টক শোতে বসাতে আপনি সিদ্দিকি নাজমুল আলম আপনাকে কোশ্চেন গুলো দিলো কিনা আমার একটা সন্দেহ না না এটা একটু এটা একটু এটা একটু এটা একটু বেশি কল্পনা হয়ে গেল সিদ্দিকি নাজমুল আলম বলেছিলেন যে জনাব নুরকে নিয়ে এবং জনাব রেজা কিবরিয়াকে নিয়ে একটা টক শো করা সম্ভব কিনা আপনি জানেন যে জনাব রেজা কিবরিয়া আমাদের সাথে আসলে তিনি যুক্ত হতে চান নাই বা তিনি যুক্ত হতে পারেন নাই কিন্তু মানে আপনি প্রশ্ন শুনলে যদি আপনি বলেন যে এটি অন্য কোন জায়গা থেকে এসছে কিনা সেটি সেটি আমি আমি জানি না মানে সেটি এটা আপনার মতামত আমি কিন্তু খালেদ ভাই না আপনি করেন আপনি যে প্রশ্ন করেন কিন্তু আমি বলেছি আমার তো স্বচ্ছতা সাহস আছে বিধে আমি আপনাকে ফেস করতেছি আমার আমি তো কোনো লুকোচুরি কিছু করতেছি না আপনি যা জানতে চেয়েছেন আমি ব্যাখ্যা চেয়েছি কিন্তু কিছু বিষয়ে আমি কথার প্রেক্ষাপটে আমি বলছি যে যে বিষয়ে আপনারা যদি জেনে শুনে বলেন একটা সংগঠনকে কেউ চাইলেই নিজের মতো রান করতে পারে না বিশেষ করে এখানে সমবয়সী আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উঠে এসেছি তারা সবাই একসময় বলা চলে একই লেভেলের লোকজন সো এখানে কারো প্রভাব প্রতিপত্তি পীর মেনে কেউ রাজনীতি করবে আওয়ামী লীগ বিএনপির মতো একটা পরিবার কেন্দ্রিক দল হবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক দল হবে এটা গণধিকার পরিষদের গঠনতন্ত্রে নাই গণধিকার পরিষদে একুশ দফা কর্মসূচি নাই গণধিকার পরিষদের ঘোষণাপত্রে নাই সো এটা তো চাইলে আমি বাস্তবায়ন পারবে না আমার কাছে শুনে ভালো লাগলো কিন্তু যদি মানে আপনার এবং এবং খালেদ ভাই একটা একটা টেন সেকেন্ড একটা তথ্য দিয়ে রাখি গণ অধিকার পরিষদের গঠনতন্ত্রে বলা আছে কেউ একই পদে দুইবারের মানে সভাপতি সেক্রেটারি হিসেবে দুইবারের বেশি কেউ থাকতে পারবে না সো এখানে আপনার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মতো একচল্লিশ বছর কিংবা অন্য পার্টির নেতাদের মতো চল্লিশ বছর সভাপতি সেক্রেটারি থাওয়ার থাকার সুযোগ নাই এটা আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখলাম আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আমি জনাব সাদ্দাম আপনার কাছে যেতে চাই জনাব সাদ্দাম অনেকগুলি প্রশ্ন এসছে যে প্রশ্নগুলি আসলে আপনাকে নিশ্চয়ই সবসময় জবাব দিতে হয় যে যেমন ছাত্রলীগের বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন কিছুর দায় আপনি নেবেন কিনা আমি পুরনো যেগুলির কথা জনাব নূর বলেছেন সেইগুলি বাদ দিয়েও কিছু শিরোনাম আপনাকে জাস্ট একটু মনে করে দিতে চাই কয়েকদিন আগে শিরোনাম হয়েছিল চেয়ারে বসা নিয়ে সাংবাদিকে পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠালো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ছাত্রলীগ যুবলীগের মারামারিতে গুলিবুদ্ধ হোটেল বাবুরচির মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবরার ফাঁদ স্মরণ সভায় ছাত্র অধিকার উপর ছাত্র লীগের হামলা আবরার ফাঁদ হত্যা বুয়ের ছাত্র মামলা বিশ জনের মৃত্যুদণ্ড শাড়ি নিয়ে বিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের মারামারি ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে দুই পক্ষের মারামারি পাল্টাপাল্টি অভিযোগ ছাত্রলীগের আনন্দ শোভাযাত্রায় মারামারি আই ক্যান মানে আমি অনেকেই পড়তে পারি আমি আর আপনাকে বোর করলাম না এই বিষয়গুলি আপনি আসলে কিভাবে দেখেন সবগুলি বিষয় যদি আপনি বলেন যে বড় সংগঠন আদর্শ সংগঠন যেটা কি আপনি বলছেন এই আজকের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে একটা লাই ডিটেক্টর মেশিন ব্যবহার করলে নূরের সকল কথাই যে মিথ্যা বাস্তবতা বিবর্জিত সেটি প্রমাণিত হয়ে যেত এবং আজকে আর্থিক অস্বচ্ছতার যে অভিযোগগুলো আমরা করছি সেটা কিন্তু আমরা বারবার বলছি পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি তিরিশ লাখ টাকা সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি এসেছে ডাকসুদ আপনাদের পক্ষ থেকে এর পক্ষে আপনাদের কাছে কিন্তু কোনো তথ্য প্রমাণ নাই 
আপনারা কিন্তু এইগুলি আমাদের পক্ষ থেকে রেজা কিবলিয়া কি আমাদের পক্ষে না রেজা কিবলিয়া তো দুই দিন ধরে রেজা কিবলিয়া তো আমরা জানি না তো রেজা কিবলিয়া আপনাদের পক্ষে কিনা আমরা জানি না তো রেজা কিবলিয়া এখন আপনাদের পক্ষে কিনা ডাকসুতে একটি ঘটনায় আহত যুগ্ম আহ্বায়ক এপিএম সুহেল তিনি আহত হয়েছিলেন তার চিকিৎসার টাকা পর্যন্ত মেটে যাওয়ার অভিযোগ এসেছে তা কিন্তু আপনারা চাকরি লুম দেখিয়ে তখন দল ভেঙেছিলেন তুই আপনাদের প্রশ্ন তুলেছে অর্বাতিনের মতো প্রলাপ করেছে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার একাডেমিক কেরিয়ারে ড্রপ গেছে এটি সত্য কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিদ্যমান আইন রয়েছে একজন সাধারণ শিক্ষার্থী যে আইনের সুযোগ পায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতে চাওয়া একজন যখন হুট করে রাজনীতিবিদ বনে বনে যায় তার কথাগুলো আসলে এরকমই হওয়ার কথা আমরা কিন্তু যখন যে চাকরির জন্য আন্দোলন করেছে আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোন পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হলে অন্তত তিনি সুযোগ পাবেন আমাদের বিসিএস এর কোন প্রিলিমিনারি পরীক্ষা তো নূরের নাম দেখা গেল না আমরা তার নাম দেখলাম বিকাশ অ্যাকাউন্টের তালিকায় নবাজ অ্যাকাউন্টের তালিকায় রকেট অ্যাকাউন্টের তালিকায় তার নাম দেখলাম বিদেশি দূতাবাস থেকে নিয়মিত মাসোয়ারা পাওয়ার তালিকায় এই হচ্ছে একজন কোটা কোটায় বনে যায় একজন ভিপি রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ তো আজকে আমরা যেটি মনে করি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যে অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো আপনি উপস্থাপন করেছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সবসময় আপনি নিজেও সেটি বলবেন সেটি দলীয় অ্যাকাউন্টে যায় না সেটির প্রমাণ কিন্তু আমাদের আজকে সাম্প্রতিক যে জাতীয় দৈনিকগুলো এই বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ রিপোর্ট করেছে সেটির মধ্যে প্রমাণিত রয়েছে এবং মেন্দিয়ান সাপাজে আজকে আপনি কিছুক্ষণ আগে টক শো আয়োজনের কথা বললেন যে নুড এবং রেজা কিবিলার মধ্যে আমার মনে হয় সেখানে মেন্দিয়ান সাপাদিকে নিয়ে আসলো তার সঙ্গে কি ধরনের কথাবার্তা হয়েছে কি ধরনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং আতাতের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে যেত এবং আজকে আমরা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এখন ফিলিস্তিনি বাংলাদেশে যিনি প্রতিনিধি রয়েছেন তার তিনিও কি আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হয়ে বলছেন যে তিনি তিনি বলেছেন যে তার সাথে কোন সংবাদ মাধ্যমের সাথে তার কথা হয়নি তিনি আবার পরে একটি সংবাদ মাধ্যমকে এই কথা বলেছেন না এই বিষয়ে কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন যে আলোচনার প্রেক্ষিতে কিন্তু এই বিষয়টি এসেছে সেখানে আতাতে রাজনীতি ষড়যন্ত্রের রাজনীতি এবং আমরা যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় রাজনীতিতে বিশ্বাস করি আতাতে রাজনীতিতে বিশ্বাস করে এবং যে ধরনের স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেটির আশ্রয় তারাই নিতে পারে যারা দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিদিমিনি খেলতে চায় বাইরের দূতাবাসের রাজনীতি বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করতে চায় এবং পরাশক্তির এজেন্ট হয়ে নিজের অর্থনীতি নিশ্চিত করা নিজের সংসার চালানো এসব বিষয়কে কেন্দ্র করেই যারা রাজনীতি করতে চায় যারা মনে করে না যে রাজনীতির সঙ্গে সমষ্টির সম্পর্ক রয়েছে তারাই এই নুরুল হক নুরের ধারার মতো রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং ডাকসুর ঘটনার বিষয়ে আমি আরেকটি বলি আজকে তিনি বিচারের কাঠ ঘরে দাঁড় করাতে চান বিচারের কাঠ ঘরে দাঁড়াতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই আমি এই চ্যালেঞ্জটা এই মুহূর্তে করছি আজকে ডয়েচে ভেলে থেকে যারা শুনছেন দেখছেন দর্শক সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছি এই মুহূর্তে আমি আমার ফোন থেকে আপনার কিংবা আপনার ফোন থেকে আপনি ফোন করবেন ডাকসুর ঘটনায় যিনি আহত হয়েছেন এপিএম সোয়েল ডাকসুর ঘটনায় যিনি সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছেন তুইন ফারাবি তাকে আমি ফোন করব এবং ফোন করার পরে তিনি কি জবাব দেন নুরের সহযোদ্ধা এবং ওই ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আহত হয়েছিলেন 
কোন পরিপ্রেক্ষিতে কি ঘটনা ঘটেছিল আহত হয়েছে এই চ্যালেঞ্জটা আমি নুরকে এই মুহূর্তে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাই আমি এপিএমসিএল কে ফোন করব আমি চ্যালেঞ্জ করব আমি এপিএমসিএল কে ফোন করব আমি আমি শেষ করছি করেন জি আপনি যখন টিকিট কাটা করেন আপনি বুঝিয়ে বলে যাবেন আপনি দুই একটা দুই একটা চ্যালেঞ্জ নেন আপনি আপনার সহযোদ্ধা আপনার সহযোদ্ধা আপনি চ্যালেঞ্জ করতে বলেন মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের সঙ্গে সেটি ছাত্র অধিকার পরিষদ নুরের নুরুল হক নুরের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত তাদের মধ্যে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকে নুরুল হক নুক তার বক্তব্য দিচ্ছে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে ওই ঘটনায় যারা আহত হয়েছে সে কি বলছে সে নুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে কিংবা ছাত্রলীগের কারো অভিযোগ করছে কিনা চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য বলছি ওপেন চ্যালেঞ্জ করছি নুরের যদি সততার প্রতি আস্থা থাকে তাহলে সেই চ্যালেঞ্জটি আমি বিভিন্ন দূতাবাসে যাই সাদ্দামের ঢাকেন বেসে আইনের ছাত্র হিসেবে বোঝা উচিত দূতাবাস দূতাবাস যেতে যোগ্যতা লাগে দূতাবাস পাগল ছাগল কে ডাকে না সাদ্দাম আপনার তো বোঝা উচিত সেখানে এমপি মন্ত্রী যেমন পরশুদিন আপনার কর্নেল ফারুক খানের মতো লোকরা থাকে সাদ্দাম এটা কি অভিযোগ করে শিক্ষিত ছেলে হিসেবে যে বিকাশে নাম পাওয়া যায় দূতাবাসে দূতাবাসে করে ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের কথা বলেছে খালেদ ভাই আপনি বলেছেন সেটা কিন্তু সে বিশ্বাস করে নেই ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত বলেছে তিনি এ বক্তব্য দেননি তার তার কাছে আপনার ওই সোশ্যাল মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশের মিডিয়া থেকে তিনি জেনেছেন এটি তিনি বলেছেন সেটিকে আওয়ামী লীগের সাইবার সেল মিডিয়ার উপরে চাপ দিয়ে নিউজ করাইছেন সমস্ত চ্যানেলগুলোতে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ সাহেবের মন্ত্রণালয় থেকে ফোন দিয়ে নিউজ করানো হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে কথা শেষ করবেন জি আমার আমার সাদ্দামের এই কথার প্রেক্ষিতে এইটুকুই বলা সাদ্দাম আপনি যদি ত্রিশ সেকেন্ড শেষ করেন এক মিনিটে শেষ করেন আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে চাই জনমানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং গতানুগতিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ধারাবাহিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যারা কোনো ধরনের সুযোগ করতে পারছে না শুধুমাত্র রাজনীতি ব্যবসা করার হিসেবে নিয়ে আসা নিজের অর্থনৈতিক প্রভাব নিশ্চিত করা এবং সেটিকে রাজনীতির নামে চালিয়ে দেয়া তার একটি প্রকাণ্ড রকমের নমুনা হচ্ছে গণ অধিকার পরিষদ এবং এটির মাধ্যমে যেমন ছাত্র শিবির সহ মৌলবাদী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত যারা রয়েছে তাদের একটি সেলটা তৈরি করেছে বলছেন যে তাদের সংগঠন নিয়ে আমাদের এত আলোচনা কেন এত আর্থিক এত ডিটেলস আমরা জানি কেন কারণ তারা জানে যে আমরা ডিটেলস টা জানলে তাদের যে সত্যিকারের অবস্থা সেটি উন্মোচিত হয় এবং কোন সংগঠন করা উচিত না তবে তবে আমার কাছে বলা যে আপনি আইনের মেধাবী ছাত্র আপনি অনেকগুলি হিয়ারসে বলেছেন মানে আপনি আসলে প্রমাণ না দিয়ে আপনি শুনেছেন টাইপের কথা বলেছেন আমার কাছে মনে হয় আমি আর আমরা তো ডাক শুনি আমাদের আর কোনো কথা শোনার সুযোগ নাই আমি সাদ্দামকে বলেছি সাদ্দামের কিছু কথা আমার কাছে মনে হয়েছে যেটি হিয়ারসে সাদ্দামের কাছে প্রমাণ দিয়ে শুনেছেন তিন নাম্বার আপনার বোঝা উচিত না কিন্তু শেষ বাক্য বলেন প্লিজ 
যে কারণে কোন সংগঠনটি করা উচিত নয় তার একটি আমি বলবো যে টেক্সট বুক एग्जांपल হচ্ছে এই গণ অধিকার পরিষদ না সেটা আপনার মতামত সেটা আপনি আসলে এটা বলতে পারেন না সেই হিসাবে সেই হিসাবে সেই হিসাবে আপনার মতামত সেটা আপনি আপনি বারবার আমাদের সংগঠন গণ অধিকার পরিষদ করা উচিত না আমার মনে হয় আমরা কিন্তু বারবার 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 আম